हेलो दोस्तों गेट्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है क्वेश्चन आया हुआ है सेट थ्योरी एंड रिलेशन में से स्टेटमेंट देखते हैं गिवन दैट अ सेट ए वन टू थ्री फोर चार एलिमेंट है सेट में से आर इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर इफ थ्री एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू इलेवन मतलब थ्री एक्स प्लस टू वाई शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू इलेवन तब जाके आप कह सकते हो कि एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन में से और हमारे पास ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दिस तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे रिफ्लेक्सिव की तो सेट में हमारे पास वन टू थ्री फोर चार एलिमेंट है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए इस इक्वेशन को प्रूफ करने चाहिए मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैलिड होने चाहिए तो कैसे आप चेक करते हो एक्स और वाई में सेम वैल्यू हम पुट करते हैं मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सेल्फ लूप मतलब अगर आप सेम ही वैल्यूज के ऊपर आपको काम करना है यानी अगर हम पहली बात करें वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर इसको हमने कैसे लेना है सेट में वैल्यूज को पहले वन वन पुट करो टू टू थ्री थ्री फोर फोर तो यहां पे एक्स और वाई की जगह आप वन वन पुट करोगे तो थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू वन क्या आ गया आपका थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव तो यानी फाइव लेस देन इलेवन है ट्रू टू पुट करते हैं तो थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू टू यानी सिक्स प्लस फोर लेस देन इट इज वॉट टेन टेन लेस देन इक्वल टू इलेवन ट्रू नेक्स्ट थ्री थ्री अगर पुट करते हैं तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री तो नाइन प्लस सिक्स विच इज फिफ्टीन फिफ्टीन लेस देन इक्वल टू इलेवन नो तो यानी आपका एक भी अगर एक भी अगर सेल्फ लू मतलब एक भी अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो वहां पे रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा आपका फॉल्स तो यहां पे वन और टू के लिए तो ट्रू है लेकिन और थ्री और फोर के लिए आपके पास यहां पे क्या है फॉल्स है तो यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता इस तरीके से बस आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्सिव में हमेशा याद रखना आपको सेम वैल्यूज को ही आपको काउंट करना है अलग अलग वैल्यूज नहीं पुट करनी हमेशा सेम वैल्यू पे ही काम करता है रिफ्लेक्सिव देन आता है सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है अगर ए बी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो बी ए भी फॉलो करना चाहिए तो यहां पर लट से हम एक सिंपल एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं लट से वन टू वन टू अगर हमने लिया तो देखो यहां पर एक्स की वैल्यू हमने वन लिखी वाई की वैल्यू हमने क्या ली टू तो थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू टू यानी थ्री प्लस फोर विच इज सेवन तो यानी ट्रू है यस yes. और अगर हम इसको उल्टा देखें मतलब ए बी बी ए टू और वन पुट करते हैं तो सिक्स प्लस टू विच इज एट एट लेस देन इलेवन है यस yes. तो यानी ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी लेकिन राधर देन चेकिंग की रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है आप चेक करो कि ये सिमेट्रिक नहीं है मतलब इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करो ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है तो काउंटर एग्जांपल ढूंढने के लिए लेट से हम ले लेते हैं यहां पे वन फोर वन फोर अगर हम पुट करते हैं मतलब एक्स की जगह वन पुट किया वाई की जगह फोर तो थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू फोर यानी थ्री प्लस एट विच इज वॉट इलेवन तो इलेवन लेस देन इक्वल टू याद रखना यहां पर इक्वल टू भी है तो लेस इलेवन लेस देन इक्वल टू इलेवन ट्रू लेकिन अगर हम इसको उल्टा करते हैं मतलब ए बी बी ए तो फोर वन लिया तो एक्स की जगह आपकी फोर वाई की जगह वन तो थ्री इंटू फोर प्लस टू इंटू वन ट्वेल्व प्लस टू क्या हो गया फोर्टीन तो फोर्टीन लेस देन इक्वल टू इलेवन है नहीं तो यानी एक भी अगर आपने ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया तो यानी सिमिट्र के नहीं है नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ए बी अगर फॉलो कर रही है बी सी अगर फॉलो कर रही है मतलब ये गिवन है कि ए बी भी फॉलो कर रही है बी सी भी फॉलो कर रही है हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ए सी भी फॉलो करनी चाहिए तो ए सी भी फॉलो अगर कर रही है तो ट्रांजिटिव है अदरवाइज नहीं तो यहां पे भी फॉर ऑल नहीं है आपको काउंटर एग्जांपल ढूंढना है यहां पे भी फॉर ऑल नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में पूरे सेट के सारे एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा तब हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव लेकिन ट्रांजिटिव के केस में फाइंड आउट करो आप काउंटर एग्जाम्पल लेट से अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें वन टू टू वन इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो देखो एक्स और वाई की जगह वन टू पुट करो तो वन टू पुट करोगे तो क्या आएगा थ्री प्लस फोर विच इज सेवन टू इंटू वन मतलब टू कॉमा वन अगर पुट करोगे तो क्या आएगा सिक्स प्लस टू यानी ये भी फॉलो कर रहे हैं और अगर हम बात करें यहां पे ए बी बी सी तो यानी ए सी क्या हो गया वन वन तो वन वन भी आपका फॉलो करेगा वन वन पुट करोगे तो यानी इलेवन से कम आंसर आएगा लेकिन वही बात है काउंटर एग्जांपल अगर ढूंढोगे तो ज्यादा बेनिफिट है तो काउंटर एग्जांपल लेट से थ्री वन वन फोर ले लेते हैं मतलब एक्स वाई ये एक्स वाई ये तो यानी अगर हम ये पुट करें थ्री कॉमा वन 
तो थ्री कॉमा वन क्या आएगा आपका नाइन प्लस टू विच इज इलेवन तो ठीक है ये फुलफिल कर रहे हैं नेक्स्ट एक्स वाई अगर ये पुट करते हैं वन कॉमा फोर तो क्या आएगा थ्री प्लस एट इलेवन यस तो यानी ये भी फुलफिल कर रहा है लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि ए कॉमा बी बी कॉमा सी अगर फॉलो कर रहे हैं तो ए कॉमा सी ए कॉमा सी यहां पे क्या है थ्री कॉमा फोर ये देखो ये ए बी और ये क्या बन गया बी सी तो यहां पे इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आपको बेसिकली पता ही है कि ए और सी जो है वो उठा लो तो ए ए रहा सी ए रहा बी को कॉमन रखने दो तो बी हमने कॉमन रखा हुआ है वन यानी अब आपके पास ए और सी क्या आ गया थ्री कॉमा फोर मतलब एक्स और वाई की जगह आप क्या पुट कर दो थ्री और फोर तो एक्स की जगह थ्री पुट करोगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू इंटू वाई वाई कितना है फोर यानी नाइन प्लस सिक्स एट विच इज वॉट सेवनटीन तो सेवनटीन लेस देन इलेवन है नहीं है तो यानी ये ट्रांसिटिव भी नहीं है तो आंसर क्या आया आपका नन ऑफ दिस बस याद रखना आपको ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है ए बी अगर फॉलो कर रहा है बी सी भी फॉलो कर रहा है तो ए सी भी फॉलो करना चाहिए लेकिन हमने यहां पे एग्जाम्पल लिया थ्री कॉमा वन वन कॉमा फोर तो हमने क्या निकाल लिया ए सी निकाल लिया विच इज वॉट थ्री फोर तो थ्री फोर फॉलो नहीं कर रहा लेकिन ऊपर वाले दोनों फॉलो कर रहे थे यानी ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं थैंक यू